सो हे गाइस नमस्कार मेरा नाम रोहित बिंद्रा और आप देख रहे हैं बिंद्रा गेम यूट्यूब चैनल सो गाइस आज के वीडियो में मैं बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप पबजी मोबाइल एड गेम खेलते हैं गाइस तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें सारी बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि किस बेसिक सेटिंग्स को एनेबल और डिसेबल करना है किससे आपको सेटिंग में बढ़ाए तो प्रो प्लेयर अपनी सेटिंग्स कैसे रखते हैं मतलब प्रो प्लेयर जो होते हैं गाइज वो अपनी किस सेटिंग्स में खेलते हैं सारा कुछ बताने वाला हूँ गाइस तो वीडियो आप पूरी सूर्य से लेकर तक देखते रहिए अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं वीडियो तो आप बोलेंगे भाई तूने ये वाली सेटिंग्स तो बताई नहीं तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना है तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट कर लेते हैं तो कहीं यहाँ पे चलते हैं हमने सेटिंग्स पे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में आपको जो सेटिंग्स दिख रही है एम असिस्टेंस की तो एम असिस्टेंस को आपको क्लोज या लाइट मीडियम हैवी किस में रखना है तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा गाइज इसको हैवी में रखने के लिए क्योंकि अगर आज आप गाइज हैवी में इसे रखते हैं तो आपका एम असिस्टेंस जो कि बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपकी गन बहुत ही फास्ट चलेगी और एम असिस्टेंस अगर आप हैवी में रखते हैं तो आपका मतलब जो भी एनमी रहेगा उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से वो गोली खींचेगा और हेड शॉट लगेगा बहुत ही जल्दी एनमी का आप किल पर किल कर पाएंगे तो आप इसे हैवी में ही रखिए आप बात करें तो गाइज दूसरे सेटिंग से ब्लॉकेट साइड वार्निंग इसका क्या मतलब होता है तो यहाँ पर मेरा एनेबल है गाइज तो इसको एनेबल या रखना है फिर मैं इसको दिखा दूँ कि क्या होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर जो मेरा एम है बीच वाला यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है अगर जैसे मैं नीच, पास में आ रहा हूं तो यहां पे ब्लॉक कर रहा है यहां पे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है और जैसे मैं दूर आ जा रहा हूं तो यहां पे व्हाइट कलर का हो जा रहा है तो ये होता है ब्लैक एट साइड तो इसको मैं डिसेबल करके भी आपको दिखा देता हूं तो यहां पे देख सकते हैं मैं जैसे ही पास गया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैं चिपक गया हूँ लेकिन कुछ नहीं रेड कलर का दिख रहा है और जैसे मैं दूर आ जा रहा हूँ तो यहाँ पे सब सेम ही रह रहा है तो इसको भी आपको एनेबल करना है बात कर लेते हैं तीसरे सेटिंग्स के बोल्ड एक्शन रेफाइल फायरिंग मोड इसका क्या मतलब होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज है मेरा और जैसे ही एक स्नाइपर आपको लेना है इसमें कहीं ये स्नाइपिंग का काम है तो कोई भी स्नाइपर ले सकते हैं डब्ल्यू एम या कार नाइन्टी एट एम ट्वेंटी फोर कोई सभी स्नाइपर ले सकते हैं अब देखिए गाइज मैं फायरिंग करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं गाइज मैं स्कोप पर नहीं ओपन किया हूँ यहाँ पे फायरिंग मोड पर ओपन किया हूँ जैसे मैं छोड़ूंगा आराम से गोली चल जाएगी तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत ही स्कोप ही ऑन हो जा रहा है मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ फायरिंग वाले बटन पे यहाँ पे स्कोप ही ऑन हो जा रहा है तो ये गई जिसका मतलब है जैसे मैं इसको टैप में रख कर दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फायरिंग बटन में जैसे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ये फायरिंग हो जाएगा तो आपको इसे एनेबल रखना है सो रिलीज कर देना है क्योंकि जैसे ही आपके सामने कोई भी एनमी रहे या दूर रहे तो आप इसे उस पर टैप करके जैसे उसके हेड पर आए आप तुरंत छोड़ देंगे तो तुरंत जल्दी से वो एनमी पे ऊपर जाके बैठ जाएगा अब बात कर लेते हैं शार्ट गन फायरिंग मोड की तो इसका क्या मतलब होता है तो यहाँ पर मेरा टैप में तो आपको शार्ट गन एक ले लेना है चलिए मैं यहाँ से कोई शॉर्ट गन उठा लेता हूँ यहाँ पे एस ट्वेल्व की एक पड़ी रहती है शॉर्ट गन तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मिल गया मेरे मुझे एक शॉर्ट गन अब गाइज मैं यहाँ पे देख सकते हैं फायरिंग मैं करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जा रहा है फायरिंग यहाँ पे डायरेक्ट हो जा रहा है फायरिंग अब जैसे मैं जिसको रिलीज करूँगा तब क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे क्लिक किया हूँ तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे जैसे मैं छोड़ रहा हूँ तब फायरिंग हो रहा है मैं जैसे ही बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है गोली और जैसे मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ तब जाके चल रहा है तो आपको इसे टैब में रखना है क्योंकि आपके सामने एनमी आया और आप टैब किए रहेंगे तो आपका चलेगा नहीं जब उसे छोड़ेंगे तभी चलेगा तो अब बात कर लेते हैं गाइज चौथे सेटिंग्स पांचवें सेटिंग्स की पिक एंड फायर इसका क्या मतलब होता है गाइज तो पिक एंड फायर का मतलब ये होता है गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो टेढ़ा होकर मैं यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन दो दिख रहा है आपको यहाँ ये वाला है पिक एंड फायर तो इसको मैं डिसेबल करूँगा तो यहाँ से वो ऑप्शन दोनों गायब हो जाएगा तो इसका काम क्या होता है गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ जैसे मान लीजिए गाइज आपके सामने कोई एनमी है तो यहाँ से आप उसे एनेबल किए रहेंगे गाइज तो आप आराम से यहाँ से पिक लेके मार सकते हैं यहाँ पे टेढ़ा होकर मार सकते हैं और एनवी को ज़्यादा आपका हेड भी या बॉडी भी आपको दिखेगी नहीं अगर गाइज ये ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं आप और ऐसे ही एनमी सामने एक आ गया तो आपको डायरेक्टली उसके सामने आना होगा आप पूरी बॉडी देखेगा एनमी तो आराम से आपका किल कर देगा तो इसको आपको एनेबल रखना है बात कर लेते हैं गाइज छठवें सेटिंग्स को तो यहाँ पे पिक ऑप्शन का आपसे ऑप्शन आ रहा है तो पिक ऑप्शन को आप किस तरह मतलब ओपन करना चाहते हैं एक बार ही टैप कर देंगे गाइज यहाँ पे देख सकते हैं टैप मेरा था टैप टू लीन में था तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर दूंगा तो ये हमेशा के लिए होगा जब तक मैं इसे टैप करके हटाऊंगा नहीं तब तक ये रहेगा अगर मैं वही गाइज होल्ड टू लीन में कर दूंगा तो इस पर जब तक मैं क्लिक किया रहूँगा तभी तक ओपन रहेगा अगर जैसे मैं छोड़ दूंगा गाइज यहाँ पे फिर से सीधा हो जाएगा तो आपको इसे रखना है टैप टू लीन में यहाँ पर टैप टू होल्ड में नहीं रखना है अब
अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन की तो इस यहाँ पे देख सकते हैं अलवे जाना है तो डिस्प्ले लेफ्ट साइड बटन यही है गाई इस बटन को आप यहाँ से हट जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन है अगर मैं इसको स्कोप ऑन में रखूँ तब क्या होगा तो जब तक मेरा स्कोप ऑन रहेगा तभी तक ये बटन रहेगा जैसे मैं स्कोप को हटा दूंगा तब ये बटन मेरा गायब हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं स्कोप ऑन किया तो यहाँ पे बटन है यहाँ पे हटा दूंगा तो नहीं रहे तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से एकदम बटन हट जाएगा चाहे मैं स्कोप ऑन करूँ चाहे कैसे करूँ यहाँ पर बटन ही हट जाएगा तो इसको आपको कुछ नहीं करना है आपको ऑलवेज ऑन ही रखना है अगर जब बात कर लेते हैं जायरोस्कोप की तो जायरोस्कोप में हमें किस आपको किस में रखना है पहले तो मेरा क्लोज था आपका भी क्लोज होगा गाइज आपको यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा गाइज ऑलवे जान रखने का अब बात बात कर लेता हूँ जायरोस्कोप होता क्या है जायरोस्कोप ऑलवे जान रखने में यहाँ पे देख सकते हैं गाइज जैसे मैं जायरोस्कोप ऑन कर दिया यहाँ पे मेरा पूरा बैकग्राउंड हिल है पीछे का पूरा देख सकते हैं आगे का पूरा ये सब कुछ हिल रहा है तो यहाँ पे जैसे मैं अपने फ़ोन को इधर उधर हिला रहा हूँ या फोल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा मतलब हिल रहा है मेरा अगर जैसे स्कोप ऑन कर स्कोप ऑन पे रखता हूँ गाइज तब क्या होता है यहाँ पे मैं पूरा हिला रहा हूँ फ़ोन को लेकिन हिल नहीं रहा है अगर जैसे गाइज मैं स्कोप ऑन कर लूँगा तब ये जायर स्कोप पकड़ लेगा यहाँ पे देख सकते हैं जायर स्कोप पर हो गया स्कोप ऑन करने के बाद और यहाँ पर हट जाएगा अगर गाइज इसके आप क्लोज कर देते हैं तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ना ही स्कोप ऑन करने पर रहेगा चाहिए नहीं ऐसे रहेगा तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा गई जायरोस को पॉन रख ऑलवे जान रखने की क्योंकि यहाँ पे अगर जायरोस को गई सीख लेते हैं आप तो आप एक प्रो प्लेयर बन जाएंगे आपके सामने कोई भी बंदा टिक नहीं पाएगा ये मेरी गारंटी है गई अगर जायरोस को आप अच्छे से सीख जाते हैं तो गई जायरोस को की संस्कृति मैं जल्दी बनाने वाला हूँ जल्दी वीडियोज़ का लाने वाला हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं अगले सेटिंग्स का तो अगला सेटिंग आता है आपका ऑटो ओपन डोर्स इसका क्या मतलब होता है गई अगर डिसेबल रखते हैं तो क्या होता है एनेबल रखते हैं तो क्या होता है तो अगर गई आप ऐसे एनेबल रखते हैं तो जैसे आप क्लासिक मोड गेम खेलते हैं गाइज तो उसमें आपका डोर बहुत सारा डोर होता है या दरवाजा होता है तो उसमें आप जैसे ही जाते हैं ऑटोमेटिक वो खुल जाता है अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ऑटो नहीं खुलेगा तो आपको इसको एनेबल रखना है हीलिंग प्रमोट क्या होता है गाइज यहाँ पे एनेबल आपको करना ही करना है इसका मतलब होता है गाइज जैसे ही आपका जो लेवल होता है हेल्थ का लेवल अगर आप पचहत्तर से कम होता है तो उस समय आपको क्या लेना है गाइज और पचहत्तर से ऊपर है तो उस समय क्या लेना है आपको सारा कुछ देता है जैसे मान लीजिए मेड किट हुआ फास्ट किट हुआ वेंडेज हुआ और और बहुत सारे पेन किलर हुए हैं और सब बहुत सारे हुए जितने भी हेल्थ किट हैं गाइज आपके सारे कुछ आपको आते रहेंगे किस टाइम पे आपको कौन सा हेल्थ किट लेना है सारा कुछ आता रहेगा तो आपको केवल क्लिक करना है और लेना है ये नहीं कि अगर गाइज आपका पचहत्तर परसेंट सो गई जब बात कर देते हैं हीलिंग प्रॉम्प्ट की तो इसका क्या मतलब होता है इसे एनेबल करना ही करना है गाइज तो इसका मतलब होता है गाइज कि अगर आपका हेल्थ कम रहेगा तो आपको उस टाइम क्या लेना है बैंडेज लेना है कि हेल्थ किस लेना है कि आप फास्ट किट लेना है कि पेन किलर लेना है सारा कुछ ये अपने हिसाब से देगा जिस जितना आपका हेल्थ रहेगा उसी हिसाब से आपको देगा अब बात कर लेते हैं अलाउ अदर टू सी यू रिजल्ट तो आप अपना रिजल्ट किस किस को दिखाना चाहते हैं मतलब कोई आपका रिजल्ट दूसरा भी देख सकता है अगर डिसेबल कर सकते हैं डिसेबल कर देते हैं तो आपका कोई भी रिजल्ट नहीं देख पाएगा आपके और एनेबल कर देते हैं तो आपका सारा कुछ रिजल्ट देखने लगेगा आपका तो आप इसे एनेबल रखिए इसका कोई मतलब इतना मतलब नहीं होता है अब बात कर लेते हैं यू आइटम की तो इसको आपको ओपन रखना है क्विक सेकेंडरी वेपन की तो इसको भी आपको ओपन रखना है हिट मार्कर हिट मार्कर को भी आपको ओपन रखना है हिट मार्कर का मतलब क्या होता है गाइज पहले ये मतलब बता दूँ तो हिट मार्कर का मतलब होता है गाइज जैसे आप मैप में देखते हैं ओपन करते हैं तो उसमें जोन आपका दूर बन जाता है तो वहाँ पर देख सकते हैं एक लकीर सा बन जाता है कि आपको इसी साइड से जाना है वहाँ पर जोन उतना दूर बना है तो उसे हिट मार्कर बोलते हैं गाइज तो इसको ओपन रखना है और यहाँ पर बोल बता दूँ गाइज एज अठारह और तो इसको अगर आप 18 से पार है गाइज 18 18 से पार है तो आप यस कर दीजिए अगर पार नहीं है तो आप नो कर दीजिए तो यहाँ पे सारा कुछ मैं गाइज बता दिया हूँ सेटिंग्स तो सो आशा करता हूँ गाइज आज का वीडियो आपको पसंद होगा सारी सेटिंग्स पसंद आ गई होगी गाइज सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होगी ये सेटिंग्स का एक प्रो प्लेयर की है क्योंकि प्रो प्लेयर इसी सेटिंग्स में खेलता है और गाइज मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ पिकअप के ऊपर की अगर पिकअप के ऊपर पिकअप क्या होता है गाइज इसमें आपको क्या सामान किस टाइम उठाना है थ्री एक्स स्कोप है तो उसको कितना उठाना है आपको या कोई सा भी गन लिए गए जिसका रियल हो या आई एम फोर सिक्सटीन हो तो उसका एम कितना उठाना है क्या सब उठाना है नेट अपने से ही उठा लेगा गाइज तो ये सब आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है पिकअप के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ जल्दी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ वीडियो को लाइक कर दें अगली वीडियो में तब तक ले जाए हिंद वाले